இந்த சம் பாருங்கள் இந்த சம்மில் ரெண்டு பேரோட வார வருமானம் வந்து ஏழு இஷ்டம் மூணு சொல்கிறாங்களா ஸோ அந்த வருமானத்தை எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா ரேஷியோ எப்படி எழுதிக்கிறோம் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களோட வார செலவினை வந்து அஞ்சு இஷ்டு ரெண்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க செலவை வந்து ரேஷியோ எப்படி எழுதிக்கிறோம் அஞ்சு இஷ்டு ரெண்டு அடுத்த சம்மில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே வாரம் வந்து முந்நூறுரூவா சேமிக்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ முதல் நபரும் முந்நூறுரூவா சேமிக்கிறாரு ரெண்டாவது நபரும் முந்நூறுரூவா சேமிக்கிறாரு ஓகேங்களா கொஷின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா முதல் நபரின் வார வருமானம் எவ்வளோ கேட்குறாங்க முதல் நபரின் வார வருமானம் பங்கா நமக்கு தெரியும் எவ்வளோங்க ஏழு பங்கு ஸோ ஏழு பங்குக்குரிய மதிப்பெண்ணும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா வருமானத்துலேருந்து செலவு கழித்தோம்னா கிடைக்கிற நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சேம்ப்பு சொல்லுவோமா வருமானத்தில் செலவு போக மீன் உள்ளது சேம்ப்பு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் வருமானத்தில் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க செலவோட ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ரேஷியோ டேரெக்டாகவே கலைங்க அப்போ என்ன கிடைக்கும் சேமிப்போட ரேஷியோ கிடைக்கும் ஓகேங்களா கழிச்சு நம்ம பாருங்க இது ரெண்டு பங்கு இதில் ஒரு பாருங்க ஒரு பங்கு ஸோ ரெண்டு இஷ்டு ஒன்று இருக்குது ஆனால் சமணம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு பேரும் சம அளவு சேமிக்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரெண்டு பேருமே முந்நூறுரூவா சேமிக்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அப்போது அவங்க சேமிப்பு என்ன இருந்திருக்கணும் ரெண்டுமே சேமாக தான் இருந்திருக்கணும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இது ரெண்டு பங்காக இருக்குது இது ஒரு பங்காக இருக்குது ரெண்டு என்ன வரல சாமாக வரல சப்போஸ் ரெண்டுமே இப்படி வந்துருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஈஸ்ட் ரெண்டு வந்துருந்துச்சுன்னா அல்லது ஒன் ஈஸ்ட் ஒன் இந்த மாதிரி வந்துருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்தால் ரெண்டு பங்கு தான் முன்னூறுன்னு எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் இந்த மாதிரி வந்திருந்தால் ஒரு பங்கு முன்னூறு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மதிப்பாக இருக்குது இது ஒரு மதிப்பாக இருக்குது சொன்ன சிம்பிள் அது டேரெக்டாக அப்படின்னு நம்மளால் எடுக்க முடியாது அப்போ என்ன செய்யணும்னா ரெண்டு பங்கும் சாவும் வர்ற மாதிரி இந்த ரேஷியோ நம்ம என்ன செய்யணும்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு வித்தியாசம் பாருங்கள் என்ன வரும் பாருங்கள் நாலு வருமா இதுக்கு வித்தியாசம் பாருங்கள் என்ன வரும் மூணு வருமா ஸோ இந்தால் இந்த ரேஷியோ இப்போ இருக்குங்க இதால் இந்த ரேஷியோ இப்போ இருக்குங்க அப்போ என்ன இருக்கும் பாருங்கள் இது இப்போ மூணால் இந்த ரேஷியோ இப்போ இருக்குது என்ன வரும் பாருங்கள் இது ரெண்டு சைடு மூணால் போய் இருக்கணும் அப்படின்னு வரும் இருபத்தொன்னு இஷ்டு ஒன்பதுனாயிரமா அது மாதிரி நாளால் இந்த ரிஷியோ இப்போ இருக்குங்க என்ன வரும் பாருங்க அப்போ இருபது இஷ்டு எட்டுனாயிரம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து வித்தியாசம் பாருங்கள் என்ன பாருங்க எங்கேயும் ஒரு பங்கு வருது எங்கேயும் ஒரு பங்கு வருதா இப்போது சேமிப்பு பாருங்கள் நமக்கு என்ன இருக்குது முந்நூறுவா முந்நூறுரூவான்னு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம்னா ஒரு பங்கு தான் முந்நூறுரூவான்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா கொஸ்டின் நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க முதல் நபரின் வருமானம் எவ்வளோ கேட்டாங்க ஆரம்பத்தில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அது ஏழு பங்குன்னு கொடுத்துருந்தாங்களா ஸோ ஒரு பங்கு தான் முந்நூறுரூவா அப்படின்னு சொல்லி ஏழு பங்கு எவ்வளோ பார்த்துடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறப்ப அந்த ரேஷியாவை மாற்றி எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ உள்ள ரேஷியோ படி முதல் நம்பரின் வருமானம் எவ்வளோங்க இருபத்தோரு பங்கு அப்போது நீங்கள் என்ன செய்யணும் இருபத்தோரு பங்கு குறைய மதிப்பு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒரு பங்கு முந்நூறுரூவாயாக இருந்தால் இருபத்தோரு பங்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா இருபத்தொன்னு எட்டு முந்நூறு பேர் இருக்குங்க என்ன வரும் அப்படின்னா ஆறாயிரத்தி முந்நூறுவான்னு கிடைக்கும் இதுதான் முதல் நபரோட வார வருமானம் ஓகேங்களா